ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആൽഫ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആൽഫയുടെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകർക്ക് ആത്മീയമായി പ്രയോജനത്തിന് കാരണമായി എന്നറിയുവാനിടയായെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനാത്മകവും ധ്യാനാത്മകവുമായ ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് പി ജോൺ അവറുകളാണ് വിവിധ കോൺഫറൻസുകളിലും മറ്റുമായി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസനാണ് ഡാലസിൽ എഡ്മൻ ലെയിൻ ബൈബിൾ ചാപ്പൽ സഭയിലെ എൽഡേഴ്സിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് പ്രമോദ് തോമസ് അവറുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് കർത്തൃദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു we have been considering together from the book of ecclesiastes last few times we were uh, uh, studying together nam orumichu kazhna chila divasangalai sabha prasangiyude pusthakathil nulla padanamana nadathikondirikkunathu the writer solomon gave us a tremendous amount of lessons that is very applicable to every one of us in our life nammude ellavadeyum jeevithathil prayogigamaakkenda baadhagamaya chila സത്യങ്ങളാണ് ശലോമോൻ ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നാം അവയെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ നാം അവസാനമായി ഓർത്തതുപോലെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയ സകല പരിശ്രമങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശലോമോൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മായയാണ് he realized that he has to leave everything behind when he dies tande jeevithathil than ee bhoomiyil ninnu maattapettu pogumbol than ivi ella upekshichu pogunu enna shalomon parayunu he said that if i leave everything that i have to my uh, hairs behind me ende sambadhyangal njan sambadhichathellam ende talamurukalk kaimaari njan pogumbol will they be wise enough to handle it wisely ഇവയെല്ലാം വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാകുമോ താൻ ശേഷിപ്പിച്ചു പോകുന്നവയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പോഷന്മാരായിട്ട് അവർ മാറുമോ therefore he says it is better to be a wise man in what you do while you are living ee bhoomiyil jeevikkumbol ningal cheyyunna kaaryangalil vivegamullavaraayi gnanamullavaraayi thirunnadana nallada ennu shalomon parayunu in chapter number 2 of that book in verse 24 yandam adhyayathinte 24th vaakyathilekku varumbol we read that he is advising us to invest your life in eternity and not everything here on this earth ee bhoomiyil ulladilla nithyadeyil nikshepikkana nammude jeevitham enna upadeshamana adeham nalgunnathu he says nothing is better for a man than that he should eat and drink and enjoy life thinnu kudicha thande prayanathal sukham anubhavikkunnathu allada manushanu mattoru nanmeyilla he should enjoy the good in his labor തന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് താൻ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏകകാര്യമായ നിത്യതയിൽ നാം നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ള ഉപദേശവും ശലോമൻ നൽകുന്നു അതാണ് ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം or problems in their own life dushtanmaraya aalukalkku paabigalaya aalukalkku avade jeevithathil duridavum shikshayum nyayavidhiyum undagum ennu shalomon munnariyippu nalgunnu man who lives a godly life he will have purpose here on this earth deiva bhaktanayittu jeevikkunna or aalukku ee bhoomiyil avade jeevithathil lakshyam undagum not only that here on this earth they will have eternal life when we get to heaven അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിത്യജീവനും അവന് സ്വന്തമാകും ഐ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ഇഫ് യു ആർ എ ലിസണിംഗ് പേഴ്സ
do you have eternal life enna sadhikina priyapettavarodu njan chodikkatte ningalkku nithya jeevan undo if not please reevaluate your life for the future അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഇഫ് യു ആർ എ ബിലീവർ ഇൻ ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കളെങ്കിൽ ആർ യു ലിവിങ് എ ഗോഡ്ലി ലൈഫ് താങ്കൾ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ആർ യു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് एवरीथिंग दैट ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് വിച്ച് വിൽ ഫൈനലി എൻഡ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ യുവർ ടൈം നിങ്ങളുടെ സമയം യുവർ വെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് യുവർ ഹെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം एवरीथिंग दैट ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റേണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവ നിത്യതയ്ക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ബിഫോർ ഹി ക്ലോസസ് ദ ബുക്ക് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 12 പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഹി സേസ് ടു അഡ്വൈസസ് ടു മേൻ അദ്ദേഹം മനുഷ്യന് രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഹി സേസ് that fear god and obey his commandments devate bhayapuduga deiva kalpanagale pramanikka ee rendu upadeshangalana nalgunnathu is that your goal in your life adano ningalde jeevithathinte lakshyam i hope this study will encourage you to reevaluate yourself and adjust your life such a way that you will invest your life for eternity nithyathikku vendi nikshepikkunna roopathil ningalde jeevithathe punakramikarikkunnathine ee padanam sahayakaramaagum ennu njan pratheekshikkunnu someone said the following quotation ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ധരണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ആസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് എൻജോയ് ലൈഫ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദെൻ ഐ വാസ് ഗിവൺ ലൈഫ് that i might enjoy all things ennal ivu ellam aasudikkunnathinu vendi pinnida ende jeevitham njan kodukkendi vannu i hope you understood what that statement means aa uddaraniyude aa prasthavaniyude artham endana ennu ningalkku manasilai kaanumennu njan vicharikkunnu let me repeat it again adu orikkal kodi aavartikkatte i asked for all things that i might enjoy life jeevitham aasudikkunnathinu vendiyulla ella kaaryangalum njan aagrahichu then i was given life that i might enjoy all things ennal ivu ellam aasudikkunnathinu vendi pinnida enikku ende jeevitham kodukkendi vannu do you have life to live enjoy this world ee logathe aasudikkunnathinu vendiyulla oru jeevithaano ningal jeevikkunnathu now as we go on solomon started looking around his kingdom and the nations around thande rajyathilum chuttumulla rajyangalilekkum solomon thodarnu nokkiyana he noticed religion അദ്ദേഹം മതത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഹി സോ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലിജിയൻസ് എല്ലാ നിലയിലുള്ള മതങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു ഹി സോ കിങ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു ഇൻ ഓൾ ദീസ് നേഷൻസ് ഹി സോ ലോർഡ് ഓഫ് റിച്ച്നെസ് ഇൻ देयर ലൈഫ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരായിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി മാൻ വെൻ ഹി ഇസ് ബോൺ ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഹി ബോൺ ആസ് എ റിലിജിയസ് പേഴ്സൺ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നു വീടുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് that instant religiosity is really not good because he doesn't feel the need for salvation angane oru swabhavikamaya valare pettannulla ee madha valkaranam avante jeevithathil yadoru prayojanam cheyunnilla kaaranam avan oru rakshayude aavashyakathilekku tirichu varunnilla apostle paul says if you, you can be just a religious person even if you go to church or not നിങ്ങൾ സഭയിൽ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മത അധിഷ്ഠിത വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോസ്തനായ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജീവന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും നേതാക്കളിലേക്കും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മായയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജീവിത ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേവലം മായാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു different things that we do in our life ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തിയെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബർത്ത് ജനനം ഡെത്ത് മരണം പ്ലാന്റിംഗ് നടുന്നു പ്ലക്കിംഗ് പറിക്കുന്നു ഹീലിംഗ് കട്ടിംഗ് മുറിക്കുന്നു ഹീലിംഗ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ നിലം ഉഴുതുന്നു ബിൽഡിംഗ് ആപ്പ് 
പണിയുന്നു and goes on the list there are 28 things he says in that first few verses ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 28 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് god's i he says has made everything beautiful ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭംഗിയായാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു that's what he says in verse number 11 of chapter 3 അത് 11ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് God has made everything beautiful in his time. Avan sagalum adathinte samayathu bhangiyayittu cheydu. In our eyes it may not look beautiful and perfect. Nammude kannugal nokkumbol adellam bhangiyum poonadayum ullada irikkanam ennilla. Solomon says whatever God does it is always perfect and beautiful. Ennal Solomon parayunu deivam cheyadellam bhangi ulladum poonadayum ulladumana. It may not look in our eyes things are not happening on time. Nammude jinnil palappolum adu samayathu nadakkunna kaaryangal irikkanam ennilla. Solomon says in this verse number 11 he does everything in his type perfect timing. എന്നാ ശലോമോൻ ഇവിടെ പറയുന്നു 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാം അതതിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. If you have to see it just like God is looking at things happening. ദൈവം തന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ You have to know the God who does things. ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇഫ് യു നോ ഡോ നോ ഹൗ നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗോഡ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ കൃത്യമായ സമയ പരിപാടിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവുകയില്ല യു വിൽ നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഗോഡ് ഡസ് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് ദൈവം ലോകത്തിൽ ചുറ്റും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस अर्थ राइट नाउ इज नॉट टू गॉड ദൈവത്തിന് അറിയാതെ ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊ സംഭവിക്കുന്നില്ല there is no surprise to him അത് യാതൊന്നും ദൈവത്തിന് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടില്ല for us it may be a surprise നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കാം but for god it is not a surprise എന്നാൽ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും ആശ്ചര്യകരമായിട്ടില്ല he is still on the throne അവൻ ഇപ്പോഴും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു he is still ruling the earth from heaven സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുന്ന് ഈ ഭൂമി അവിടുന്ന് ഭരിക്കുന്നു we all want things happen differently നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു yes he is on time എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആയ സമയം ഉണ്ട് we have to wait for his timing ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കണം if you are a child of god നിങ്ങൾ ദൈവ ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ ആണെങ്കിൽ you are hoping that the lord will come and take us home soon നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ദൈവം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു he promised he will come and take us നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് but he has his own time എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആയ സമയം ഉണ്ട് we just need to wait for his timing ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നാം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് in verse number 17 he says god shall bring judgment to the righteous and to the wicked 17th verse il adeham parayunu naan ende manasil deivam neethimaneyum dushtaneyum nyayam vidikum my beloved the judgment is coming ende priyamulla ore oru nyaya vidhi varunnunda is his own time deivathinte samayatha but the judgment will come to the righteous എന്നാൽ ന്യായ വിധി നീതിമാന്മാർക്കും വരും and the judgment will come for the wicked ദുഷ്ടന്മാർക്കും ന്യായ വിധി വരും but the righteous will not be judged and sent to eternal hell എന്നാൽ നീതിമാന്മാരെ ന്യായ വിധിച്ച നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് വിടുകയില്ല but the wicked will be judged and sent to hell എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരെ ന്യായ വിധിച്ച നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് വിടും the righteous will be judged and rewarded accordingly നീതിമാന്മാർ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കും സോളമൻ സേസ് ദേർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫോർ ബോത്ത് ശലോമൻ പറയുന്നു രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ന്യായ വിധി ഉണ്ട് ദൻ ഹീൽ ഗോസ് ഓൺ ടു ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് സോളമൻ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് ശലോമൻ നോക്കുന്നു ഹി ബ്രിങ്സ് അസ് ടേക്ക് അസ് ടു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 4 അദ്ദേഹം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അറൗണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു ഹി സേസ് വാരിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റീസ് അസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ആ മായയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റീസ് ടുഡേ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാതി ഇതാണ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റീസ് എമങ് പീപ്പിൾ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അസമത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു വൺ റേസ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദി അദർ റേസ് ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനെ മറ്റൊരു വർഗ്ഗത്തെ ഇഷ്ടമല്ല റിച്ച് പീപ്പിൾ ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ദി പൂർ സമ്പന്നർക്ക് ദരിദ്രരെ ഇഷ്ടമല്ല ദി പൂർ ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ദി റിച്ച് ദരിദ്രർക്ക് സമ്പന്നരെ ഇഷ്ടമല്ല ദേ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് സേ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് റോങ് അദ്ദേഹം ആ അസമത്വത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന
we all will agree with that statement nammal ellavaru aa prasthavaneyodu yojikkum inequality is not in the book of god asamadham ennallu devathinte prasthavathilulla karyamalla man has created it manushanaanu adu undaakiyathu when people talk about this group and that group and that race and this race manushar aa samoohathe pattiyum aa vibhagathe pattiyum ee vibhagathe pattiyum aa vargathe pattiyum ee vargathe pattiyum samsaarikkumbol white people or black people കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ പറ്റിയും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ I say God never looked at people like that. They only kill manushan angana kaanunnilla. God looks at everything as beautiful. Devam ellam bhangiyayittu cheyunnu devamaana. And Solomon understood that. Solomon aa karyam manasilaakki. In chapter 4 he goes back again reevaluates his life. നാലാം അധ്യായത്തിൽ ശലോമൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നാല് പ്രാവശ്യം പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ലിവ് വെരി ഗോഡ്ലി ലൈഫ് ഫോർ എ വയൽ ചില സമയത്തെ ആത്മീകമായി വളരെ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ലോലി ബ്ലാക്ക് സ്ലൈഡ് സ്ലിപ്പ് അവേ ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ അവർ പിന്നീട് വളരെ സാവധാനം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് അവർ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഞായറാഴ്ച കടന്നു വരും അടുത്ത ആഴ്ച വരെ അവരെ പിന്നെ കാണുകയില്ല അവരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ശലോമോൻ ചെയ്ത പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസിലി സ്ലിപ്പ് അവേ ഫ്രം ഗോഡ്സ് പാത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വഴി മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രഭാതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറിപ്പോകുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ a number in the church ningalde vishwasathil ninnu purugottu poyittu sabhayile oru akkam mathramay ningal maarugiyano please reevaluate you evaluate your life ningalde jeevithathile kondu nimisham undu thirinju nokkan kariyumo help you to come back to god again deivathile kondu madangu varanayittu kariyumo and you can have life abundant right here on this earth ee bhoomiyil ningalkku jeevante samruddhi anubhavikkanayittu kariyum then he goes on to something very beautiful statement in chapter 4 verse 6 നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു മനോഹരമായ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു രണ്ടു കൈയും നിറയെ അധ്വാനവും പ്രതാപ്രയത്നവും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു കൈ നിറയ വിശ്രാമം അധികം നല്ലത് ഒരു കൈ നിറയ വിശ്രാമം സംതൃപ്തി അതാണ് നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ട് കൈ നിറയെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കൈ നിറയെ സംതൃപ്തി ഉള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എവറിബഡി looking forward to have both hands full dandu kayi narakkana aalukal eppozhu shramikkunnathu it is not only money it is almost everything in life they want both hands full sambathinte kaari mathramalla ella kaariyangalum manushan dandu kayi narakkanam ennu aagrahikkaru solomon says shalomon parayunu it is better to have one hand full with quietness shalomon parayunu oru kayi nare vishramam aanu nalladhu better than two hands and how no peace and joy dandu kai nareye samdruptiyum samadhanavum illathadinekkal nalladhu oru kai nareye visramamana what a great advice he has for us adeham nalguna etra vali oru upadeshamana namukkullathu now remember we looked at solomon at the very beginning he is the richest man who had everything under sun സൂര്യനു കീഴിൽ സകല സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം ശലോമോനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശലോമോൻ പറയുന്നു ഒരു കൈ നിറയെ വിശ്രാമമുള്ളതാണ് നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും സൂര്യനു കീഴെ മായ കണ്ടു and there in verse number 12 is a beautiful verse we often read and 
sometimes speak about nam palapolum vaakyam chindikkum cheyina oru vaakyam aanu 12th vaakyam a three fold cord is not quickly broken muppiri charada vegathil attu pogayilla this message is given in many weddings idu palapolum vivaha shusrushagal samsarikkarundu it is not meant for wedding alone idu vivaha shusrushikku vendi mathram parayunna oru kaaryam alla it is meant for you and me idu enikkum ningalkkum baadagamaana we have to have that strength in christ be along with him കർത്താവിനോടൊപ്പം നാം ശക്തി പ്രാപിക്കണം ഹി സേസ് ദെയർ ഫോർ ദ ത്രീ ഫോൾഡ് കോഡ് ഈസ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഈസിലി അത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മുപ്പിരി ചരട വേഗത്തിൽ അറ്റു പോകയില്ല ദെൻ ഹി സേസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ്സ് ദ 21st സെഞ്ചുറി ബിലീവേഴ്സ് ഷുഡ് റിയലി ടേക്ക് നോട്ട് നാം 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു വി സ്ട്രഗിൾ ടു ബ്രിങ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദി ഹൈയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദിസ് വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ബട്ട് ഹി സേസ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബെറ്റർ ഇസ് എ പൂർ ആൻഡ് എ വൈസ് ചൈൽഡ് എന്നാൽ ദരിദ്രനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു ബാലൻ കൊള്ളാം ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ പൂർ ഇഫ് ദേ ആർ വൈസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഹി സേസ് ദരിദ്രനായി കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ജ്ഞാനികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർ ദേ സ്പിരിച്വലി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ലിവിങ് ഫോർ ഗോഡ് ആത്മീകമായിട്ട് ശക്തരായി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ he says better than an old foolish king വൃദ്ധനും മൂഢനുമായ ഒരു രാജാവിനെ കാളാണ് നല്ലത് where does your children and your goal in your family നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ദിസ് വാട്ട് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ടു മേക്ക് ഹിം എ കിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു രാജാവാക്കാൻ ഇട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി ആൻഡ് ബി ഫൂളിഷ് ഒരു ബുദ്ധിയായ രാജാവ് ബട്ട് സോളമൻ സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ പൂർ ആൻഡ് എ വൈസ് ചൈൽഡ് എന്നാൽ സലോമൻ പറയുന്നു ദരിദ്രനും ഞാനിയമായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മേ ദിസ് ബി അവർ ഡിസയർ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം mind you the lord will bless our children if you train them train them up in the fear of god nam deiva bhaktiyil nammude kunnigale vaadathukiyanengil deiva avare samshayam illade anugrahikkum enna kaaryam urappana god is no debtor to any human being deivam ella manushare kaalum valara nallavanaana whoever honors him he will honor and bless aarakka deivathe maanikkumo avare okka deivam maanikkarundu this is a wonderful eternal truth idu valara pradhana petta oru aathmika സത്യമാണ് we read in the new testament പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു seek ye first the kingdom of god മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുക all these things meaning everything around it അതോടു കൂടി ഇതൊക്കെയും ഇതിനെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും and he will give it that to you അതെല്ലാം അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും solomon is a perfect example for that solomon അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു god came to him and asked solomon what do you want solomon ne arigilekku vannu devam solomon oru chochu he said i just simply want wisdom to rule this people solomon paranju devume ee janathe paalikkanulla ivare parikkanulla gnanam vivegam enikku venam since you ask god said since you ask only this നീ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ബ്ലസ്ഡ് യു ആൻഡ് വിത്ത് റിച്ചസ് ആൻഡ് एवरीथिंग എൽസ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ആസ്ക് നീ ചോദിക്കാത്ത സമ്പത്തും നീ ചോദിക്കാത്ത മഹത്വവും ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ് സോ സോളമൻ സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ബ്രിങ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഫിയർ ആൻഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് സോളമൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ തലമുറകളെ ദൈവ ഭയത്തിലും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലും വളർത്തുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആസ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ചാപ്റ്റർ 5 ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ഗിവിങ് us ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അബൌട്ട് അവർ വാക്ക് നമ്മുടെ നടപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് വേഴ്സ് നമ്പർ 1 സേസ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കീപ് യുവർ ഫുട്ട് വെൻ യു ഗോസ് ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാൽ സൂക്ഷിക്കുക Uh, Paul says in 1 Timothy chapter 3 verse 15 on the Timotheus 3rd chapter 15th verse Paul says he is writing to Timothy his uh, his disciple tande shishyanaya timotheus n ezhudumbol make sure you know how to conduct yourself in the church of god devalayathil engane nadakkanam ennulla kaaryathe petti nee bodhavanayirikkanam ennu timotheus ne ormippikkunu this is the same thought solomon is giving us here solomon adhe chindiyana nalgunnathu when you go to the house of god devalayathilekku pogumbol do you know how to conduct yourself engane kaaryangal cheyanam ennulladine kurichu ningalkku bodhavanmarano unfortunately i come across people who do not know, do not know how to conduct themselves soyam engane karyangal cheyanam ennulladine kurichu 
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം അനേകർക്ക് ദൈവഭയം നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു ചർച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് സഭയെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റേതാണ് സഭയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ Please know how to conduct yourself. നിങ്ങൾ സ്വയം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. Many places and churches have split because people do not know how to conduct. എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സഭകൾ പിളർന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. In this passage he is talking about the foot or the our walk. ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നടപ്പിനെ പറ്റി കാലിനെ പറ്റിയാണ്. He God is watching how you walk. നാം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. God is watching how you conduct yourself. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Then we read about ear our ear. നമ്മുടെ ചെവികളെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ Listen to the spirit of God that is indwelling in your heart. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുക. He often speaks very slowly and gently. but we should listen to his voice nam mode hridayathod devathinte parishuddha aathmaava valla saavadhanamaayum valla saumyamaayum samsaarikkunnundu pakshe nam kelkaanayittu thayarullavar aayirikkanam in our walk we have you have we use our hands sometime nadakkunnathinu palapodum nammude kai kaigal nam upayogikkarundu hand is used for giving and sacrifice to god ദൈവത്തിന് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനും കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തീരാറുണ്ടോ ഇൻ അവർ വാക്ക് വി ഓൾസോ യൂസ് അവർ മൗത്ത് നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടും നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൗത്ത് ഈസ് യൂസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ നാവ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വിസ്ഡം ഫ്രം ഗാഡ് കോസസ് us to speak less and speak only when it is necessary നമ്മുടെ അദരങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് that that can happen only when we use god's wisdom devathinte jnanam nam upayogikkumbolana adu sadhyamaagunnathu scripture prohibits us to speak evil of others mattullavare patti dosham samsarikkunnathu tiruvuluthu vilakkittundu it may be truth but still don't speak evil about others adu satyam aayirikkam pakshe mattullavare patti doshamayi samsarikkan devathu nammale anumadikkunnilla what you are speaking is it spiritually beneficial to the listener നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരൻ ആത്മീയ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണോ നാം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോസിപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പിനെ പറ്റി നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് our physical presence in the company of people nam mattullavarumayittu nammude oru shaarika saanidhyam don't forget it is before god devathinu munbaga devam adu kaanunu ennullad nam marannu pogaruda solomon says when you go to the house of god devathinte aalayathilekku nam pogumbol we must remember that people of god belongs to him devathinte janam devathinte edana ennullad marannu poganayittu paadilla therefore our words and our behavior should reflect that thought ആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചിന്തകളെ ആ നമ്മുടെ പ്രതികരണവും നമ്മുടെ മനോഭാവവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും ദൈവം ആകെ സുതാര്യമായിരിക്കണം ഓൾ അവർ തിങ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബട്ട് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ തോട്ട്സ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് is very clear to god ennal nammude hrudayavum adile chindagalum devathinu valare vaktamayi manasilakkanayittu kariyum may our conduct in the church of god be honoring the lord and blessing to god's people nammude sabhile perumaatta reethi devathayum devajanathayum aadarikkunnadayi maarate therefore solomon says keep thy foot when you go to the house of god adagondana shalomon parayna divaley thirikku povumbol kaal sookshikanam we will close here for the moment nam ivide ee padanam avasanippikkumbol lord willing we may or may not look at the rest of the chapters namukku ee idinne thodarnulla adhyayangal devathil hithamaanangal nam thodarnulla divasangal padikkum i strongly urge you to read carefully this book ee pusthakam thodarnulla divasangal 
തുടർമാനമായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 